لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج سولا جون دوزار چوبیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 151 ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے یہ ریل ٹائم کوششنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ ہم انہیں بھی بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے کرنٹ افیر کے طور پر کل ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی اتنی وائرل ہوئی کہ مین میڈیا چینل نے اسے پروموٹ کیا اور ایک وڈیرے کے ظلم کو ہائی لائٹ کیا جو پاکستان جیسے ملک کے اندر ایک دلیری کا کام ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی جس ویڈیو کے اندر ایک اونٹ آپ کو چیخو پکار کرتا ہوا سنائی دے رہا ہے جس کی ٹانگ کاٹ دی ایک وڈیرے نے صرف اس بنیاد پہ کہ وہ غریب آدمی کا اونٹ اس کی فصلوں میں یا زمین میں چلا گیا اونٹ تو بے زبان جانور ہے اس کے پاس کون سی ایسی عقل ہے کہ وہ اس عقل کو یوز کر کے اپنی جان کو بچا لیتا لیکن جو ظلم پہ مبنی چیز یہ ہے کہ اس ایکٹیویٹی کے بعد جب ایف آئی آر کاٹی گئی ہے تو نامعلوم افراد کے اگینسٹ کاٹی گئی ہے یہ چیز جسے میں ہائی لائٹ کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ تو ابھی ٹی وی چینل سوشل میڈیا نہ ہوتا تو شاید یہ خبر بھی باہر نہ نکلتی پھر اس شخص کی دلیری کو بھی سلام ہے کہ وہ پریس کلب کے باہر آیا اور اس نے اپنے اونٹ کو اس طرح پریزنٹ کیا ہے میں نے جب وہ پہلے خبر ای میل کے تھرو مجھے پتا چلی تو اس وقت تک مجھے اس واقعے کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہوا پھر بعد میں مجھے اکیڈمی کے لوگوں نے جب وہ ویڈیو دکھائی وہ کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان وہ ویڈیو دیکھ نہیں سکتا بالکل انسانوں کی طرح وہ چیخو پکار کر رہا ہے اونٹ جس کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے اور دوسری طرف جو وڈیرے ہیں جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ اس شخص کی ٹانگ نہیں انہوں نے کاٹ دی کیونکہ یہ لوگ تو پورے پورے خاندانوں کو غائب کروا دیتے ہیں کسی بات پہ ان کو غصہ آ جائے تو اس پہ میں نے شکر ادا کیا کہ اونٹ کی ٹانگ کاٹی ہے اس بندے کی ٹانگ نہیں کاٹ دی یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایسا ظلم کا نظام ہے اس ملک میں کہ انسان اس بات پہ شکر ادا کرتا ہے کہ انسان کی ٹانگ نہیں کٹی ایک جانور کی ٹانگ کٹی ہے یہی ٹانگ کٹنے کا واقعہ یورپ اور امریکہ میں ہوتا تو آپ دیکھتے کہ اس وقت ہیڈ لائن بنی ہوئی ہوتی پوری دنیا کے اندر وہاں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اس قسم کی حرکت میں حیران ہوں کہ جو چیف منسٹر ہیں ہمارے سندھ کے سید مراد علی شاہ صاحب انتہائی کوالیفائڈ پڑھے لکھے انسان ہیں ڈیسنٹ انسان ہیں انہیں رات کو نیند کیسے آئی ہوگی یہ ویڈیو یقیناً ان کے علم میں بھی آ چکی ہے ابھی تک کوئی آفیشیل بیان ان کی طرف سے میرے علم میں نہیں آیا البتہ گورنر جو سندھ کے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اسے دو اونٹ دوں گا دو اونٹ دینے سے مسئلہ تو حل نہیں ہونا اور وہ بھی گورنر صاحب نے شاید اس لیے اناؤنسمنٹ کی کہ ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے اور صوبائی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو وہ انہوں نے اس سے پہلے کہ پیپلز پارٹی کوئی اناؤنسمنٹ کرتی انہوں نے اپنا ایک سمجھ لیں ووٹ بینک بڑھانے کے لیے 
اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو شو کرتے ہوئے فوراً سے پہلے اعلان کر دیا لیکن اس طرح کا کوئی اعلان میرے سامنے نہیں آیا کہ جس میں کسی بڑے بندے نے فرنٹ سے لیڈ کر کے چوبیس گھنٹے کا کوئی ٹائم دیا ہو کہ اس وڈیرے کو گرفتار کیا جائے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ جو وڈیرے ہیں پچھلے چالیس پچاس سال سے پیپلز پارٹی کی آغوش میں پروان چڑھ رہے ہیں یعنی پیپلز پارٹی اس وقت سندھ کے اندر ناقابل شکست ہو چکی ہے اس کے پیچھے ایک ریزن تو بھٹو کارڈ بھی ہے اور یقیناً وہ ایک عدالتی قتل تھا ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں اس کے بعد پھر بے نظیر بھٹو کی شہادت اور اس کے بعد جتنا وڈیرا سسٹم ہے اس کو یہ پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی ہے حالانکہ یہ جب جماعت لانچ ہوئی تھی پاکستان میں اس سے زیادہ نظریاتی کوئی جماعت نہیں تھی یعنی پرسنلی آپ مجھ سے پوچھیں تو پاکستان میں پیور ڈیموکریٹک سیاسی جماعت اگر کوئی تھی تو پیپلز پارٹی تھی اور اس وقت انہوں نے اسلامک سوشلزم کا نعرہ لگایا کہ ہم بھی یہاں پہ انقلاب لے کے آئیں گے اور یہ وڈیرا سسٹم کو ختم کریں گے جس طریقے سے رشیا میں ہوا چائنا میں ہوا لیکن وہ نعرہ ہی تھا روٹی کپڑا اور مکان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی آؤٹ پٹ اس وقت کیا ہے صرف کراچی سٹی کو اگر آپ دیکھ لیں جو آلموسٹ پاکستان کا سکسٹی سے سیونٹی پرسینٹ انکم جنریٹ کرنے والا سٹی ہے سیوریج کا نظام ایسا گیا گزرا ہے کہ تھوڑی سی بارش بھی ہو جائے عموماً تو بارشیں وہاں ہوتی کوئی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ورنہ تو یہ مصیبت پڑی رہے اس کو اگر آپ کمپیر کریں لاہور سے تو لاہور تو جنت ہے ایز کمپیئر ٹو کراچی کے یعنی کراچی سٹی کو صرف ایک ضد کی بنا پر اگنور کیا گیا جو ایک ٹسل چل رہی تھی پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی حالانکہ یہ کراچی سٹی ایک ماڈل سٹی بنایا جا سکتا تھا یہ پاکستان کا دارالحکومت تھا آپ کو پتا ہے اسلام آباد بننے سے پہلے یہ تو سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے ظاہر ایک پنجابی فیکٹر بھی تھا پنجابی ہمیشہ سے ڈومیننٹ ہے ان کی خواہش تھی کہ ہم پنجاب کے اندر لے آئے ہیں دارالحکومت کو پھر یہ اسلام آباد سٹی آباد کیا گیا اور اس وقت اتنے بڑے لیول پہ قرضہ لے کے اس کو آباد کیا گیا کہ پھر قرضے کی لتی پڑ گئی ہمارے ملک کو خیر یہ جو اس وقت موجودہ چیف منسٹر ہیں سید مراد علی شاہ صاحب ماشاء اللہ ایک ڈائنامک انسان ہے اور میرے خیال ہے پیپلز پارٹی نے ابھی تک جتنے وزیر اعلیٰ دیے ہیں سندھ کو ان میں اگر کوئی ایک بندہ اگر کوئی کام کا آدمی ہے تو یہی بندہ ہے پڑھا لکھا انسان ہے اور انہوں نے اپنے پچھلے ٹینور کے اندر بھی کافی سندھ کے اندر اصطلاحات کی ہیں خصوصاً صحت کی فیلڈ کے اندر پھر اس وقت جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو صاحب وہ بھی ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں بیسک ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں سب سے توانا آواز اگر پاکستان میں سوشل ایشوز کے اوپر پوری دلیری کے ساتھ کسی مذہبی طبقے کی پرواہ کیے بغیر اسٹیبلشمنٹ کی پرواہ کیے بغیر اگر کسی ایک شخص کی آواز ہوتی ہے نا وہ بلاول بھٹو ہوتے ہیں چاہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف بولنا ہو یا پرورٹیڈ قسم کی جو مذہبی نیچر جو یہ دہشت گرد ہم نے پالے ہوئے ہیں مختلف جماعتوں کی شکل میں جو توہین مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں استحصال کرتے ہیں آپ پورا ٹریک ریکارڈ دیکھیں سب سے توانا آواز آپ کو بلاول بھٹو کی نظر آئے گی لیکن اس معاملے میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہو سکتا ہے ابھی کوئی بیان آ چکا ہو یا کل تک آ جائے اللہ کرے انہیں اسے فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے ان کی جماعت کا تو موٹو یہی ہے کہ ہم نے بیسک رائٹس کی بات کرنی ہے ہر جماعت کے اندر خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں لیکن سندھ کی جو صورتحال ہے اور اس کے بعد بلوچستان یہ دو صوبے پاکستان کے ایسے ہیں جہاں پہ جو وڈیرے ہیں 
یہ آلموسٹ منی گوڈ بنے ہوئے ہیں پورے پورے خاندانوں کو غائب کروا دیتے ہیں بندوں کو قتل کرنا ان کے لیے ایک مرغی ذبح کرنے سے بھی آسان ہے اور ان لوگوں کو پش پنائی ہماری پولیٹیکل جماعتوں کی بھی رہتی ہے بعض کو پش پنائی کسی زمانے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی رہی اور اب خیر اسٹیبلشمنٹ تو ہر طرف سے مایوس ہو چکی ہے اس وقت تو معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے لیکن کسی زمانے میں انہوں نے یہ سارے وڈیروں کو اس حوالے سے سپورٹ کیا تاکہ یہ ایٹ لیسٹ پاکستان کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے اندر خانے جتنا ظلم کا بازار انہوں نے گرم کرنا ہے کر لیں ہم کچھ نہیں پوچھیں گے بس ہمیں کچھ نہ کہیں تو دیکھیں اس قسم کی جو فائر فائٹنگ ہوتی ہے وہ وقتی طور پہ تو ہو جاتی ہے پھر اس کا انجام اسی قسم کے واقعات کی شکل میں سامنے آتا ہے اس اونٹ کی چیخو پکار یقین کریں سنی نہیں جاتی اچھا وہ چیخے میں نے جب سنی ہے نا تو مجھے اس حدیث کی سمجھ آئی جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں میں سے کسی نے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیا کہ آپ ممبر کے اوپر چڑھ کے خطبہ دیں تاکہ زیادہ لوگوں تک آواز آسانی سے پہنچ سکے ظاہر ایک بلندی پہ تین سٹیپ پلس اگر آرام کرنا پڑے تو اس پہ آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں جو دو خطبوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے تو بخاری کے الفاظ ہیں نبی الاسلام جمعے کے دن جب مسجد میں تشریف لائے یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ نے ممبر پہ پڑھانا تھا اس سے پہلے آپ کھجور کے اس خشک تنے کے ساتھ جو بظاہر ایک مردہ تنا ہے ٹیک لگایا کرتے تھے صاحب اکرام کہتے ہیں جیسے ہی نبی الاسلام مسجد میں اینٹر ہوئے تو ہمیں اس قدر چیخنے کی آواز آئی جس طرح اونٹ کا بچہ چیختا ہے اور وہ اتنی دردناک آواز میں چیخ رہا تھا کہ قریب ہے کہ پھٹ پڑے اب سمجھ کسی کو نہیں آ رہی کہ آواز آ رہی کہاں سے ہے نبی علیہ السلام کو سمجھ آ گئی آپ علیہ السلام چلتے ہوئے اس تنے کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے اوپر جا کے ہاتھ رکھا وہ سسکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو گیا جس طرح کہ ایک چھوٹا بچہ خاموش ہو جاتا ہے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تنا اس لیے رویا تھا کہ یہ اللہ کے ذکر سے محروم ہو گیا جب میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا تھا تو یہ اس ذکر کو انجوائے کرتا تھا آج اسے پتا چلا کہ میں اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاؤں گا تو اس وجہ سے اس نے چیخو پکار کر کے رونا شروع کر دیا وہی جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ کوئی خوش چیز ہو کوئی تر چیز ہو زمین و آسمان میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے سورت الراد میں آیا کہ یہ جو بجلی بھی چمکتی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے یہ سارے اس کے روحانی پہلو ہیں اس کو سائنٹیفکلی نہ تو ہم ثابت کریں گے نہ ثابت کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے یہ علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں سائنس صرف ڈیل کرتی ہے فزیکل فنامن آف نیچر جو آپ ابزرو کر لیتے ہیں لیکن انبیاء کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انبیاء جب دنیا میں موجود ہوتے ہیں ان کی برکت سے اللہ تعالی کئی ایک روحانی چیزیں ان کو فزیکل فنامن آف نیچر بنا کے صحاب اکرام کا ایوان ایپیکس پہ پہنچا دیتا ہے اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کھجور کا تنا جو ہے وہ ایک اونٹ کے بچے کی طرح رو رہا ہے اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی الاسلام اس کے ساتھ اب ٹیک نہیں لگائیں گے اور وہ ذکر سے معروم ہوگا ان صحابہ کرام کے ایمان کا لیول کیا ہوگا ان کے لیے تو ہر چیز سامنے آ گئی نا سب سے بڑی تو خود رسول اللہ کی پرسنالٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے تو آج کی ڈیٹ میں نبی الاسلام بھی علم الغیب سے ہی تعلق رکھتے ہیں 
عملی تواتر اور ان چیزوں سے ظاہر چیزیں ثابت ہے وہ اپنی جگہ لیکن ہمارے لیے بہرحال وہ علم الغیب سے ہی تعلق رکھتے ہیں صحابہ اکرام نے تو خود حضور کی پرسنالٹی کو آبزرو کیا ہزاروں کیمرے آپ کے اوپر لگے ہوئے تھے آپ کی زندگی میں اگر ذرا سی جھول بھی ہوتی تو وہ رپورٹ ہو جاتی فوراً ایٹ لیسٹ حضور کی وفات کے بعد تو ہو جاتی لوگ تتر بتر ہو جاتے کہ یہ تو وقتی طور پہ ہم مفادات کی خاطر ساتھ لگے ہوئے تھے لیکن اصل حقیقت اس شخص کی یہ ہے ناؤد باللہ لیکن ایسا نہیں ہوا اس کے الٹ ہوا وہ لوگ جو اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر ایک قریش کے سردار بنو ہاشم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلبے کو ایکسپٹ کر چکے تھے ایز اے واریئر ایز اے پیغمبر نہیں ایز اے واریئر اور اسی وجہ سے انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا ادا جا نصر اللہ والفتح ورائی تن سید خلو نفی دین اللہ افوا جا تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کی فتح آئی ہے لوگ گرو در گرو دین میں داخل ہو رہے ہیں وہ دین میں داخل ہو رہے تھے نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا تھا قریش نے تو سوچے ہی نہیں تھا عرب کے لوگوں نے سوچے ہی نہیں تھا کہ کوئی ایک سردار اتنا مضبوط ہو سکتا ہے کہ عرب کے وہ لوگ جو صرف پانی پینے پلانے کے اوپر دس دس پندرہ پندرہ سال جنگیں آپس میں لڑا کرتے تھے اس شخص کے نیچے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور وہ اپنی مختصر سی جماعت کے ساتھ سارے قبائل کو شکست دے دے گا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا تو لوگ پھر آپ کے جنگی غلبے کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے ان میں سے بہت سے لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ وہ کامل ایمان بھی دے دیا لیکن انیشلی وہ ایک واریئر کا آپ سمجھ لیں اس پورے علاقے کو فتح کرنا تھا نبی الاسلام کے جو اخلاقیات ہیں وہ تو آپ کے صرف قریبی لوگوں نے ابزرو کیے ہوئے تھے نا جو لوگ پہلی دفعہ حضور سے لڑنے کے لیے سامنے آئے ہیں انہیں نبی الاسلام کے اخلاقیات کا کیا اندازہ ہو سکتا تھا بہرحال اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ حضور کی فات کے بعد عرب کے قبائل مرتد ہونا شروع ہو گئے جنہوں نے ایک جنگ جو کے غلبے کو تسلیم کیا تھا پیغمبر کے طور پہ حضور کو نہیں مانا ہوا تھا اور دوسری طرف نبی الاسلام کے جانسار ساتھی پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پورے پیشن کے ساتھ اپنے نبی کی پیش گوئیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے ڈٹ گئے ایسے ڈٹے کہ نہ صرف عرب کے ان فطروں کے اوپر قابو پایا بلکہ رومنز اور پرشینز کو بھی چند سالوں میں اکھاڑ کے رکھ دیا کیونکہ نبی الاسلام نے کہا تھا کہ ان قریب پرشین امپائر قیامت تک کے لیے ختم ہو جائے گی ان قریب قیامت تک کے لیے رومن امپائر ختم ہو جائے گی کوئی کیسر نہیں ہوگا کوئی کسرا نہیں ہوگا یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام کی یہ پروفیسیز ثابت ہوئی اور دوسری طرف نبی الاسلام نے یہ فرما دیا تھا نبی الاسلام نے یہ آیت تلاوت کی ادا جا نصر اللہ ولفت ورائی تنا سید خلو نفی دین اللہ افوا جا سنن داربی میں المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے حضور یہ تلاوت کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے ان قریب میری وفات کے بعد یہ لوگ دوبارہ مرتد ہو جائیں گے دیکھیں نبی الاسلام کو ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی اسی لیے جو آپ کے قریبی ساتھی تھے وہ ان کو کبھی وام بھی نہیں آیا اس معاملے میں کہ نبی الاسلام کے کردار کے اندر کوئی جھول موجود ہے پھر اللہ تعالیٰ اس قسم کے ایکسپیرینسز بھی کرواتا تھا کہ کھجور کے تنے کی چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں صحیح بہاری میں ایک اور حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے ساتھ ہم نے کئی دفعہ کھانا اس حال میں کھایا کہ ہم جب لکما اٹھاتے تھے تو اس لکمے میں سے تسبیح کی آواز کو سنتے تھے فزیکلی حالانکہ یہ پیورلی ایک روحانی ایکسپیرینس تھا لیکن نبی کی دنیا میں موجودگی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک فزیکل ایکسپیرینس بنا دیتا تھا اب جن صحابہ نے یہ سارے منظر دیکھے ہوئے تھے انہوں نے رومنز اور پرشینز کو الٹنا ہی تھا ان کے لیے تو دنیا کی زندگی کچھ نہیں رہی تھی ان کی تو خواہش تھی کہ آج مرے اور اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں مسلم شریف کی حدیث جابا بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سفر میں حضور کے ساتھ تھا نبی الاسلام نے قزائے حاجت کے لیے جانا تھا آپ نے فرمایا کہ ان دو درختوں کو میری طرف سے جا کے کہو 
وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ درخت اپنی جڑوں سمیت زمین پہ چلتے ہوئے آپس میں جڑ گئے اور نبی الاسلام نے ان درختوں کے پیچھے جا کے رضائے حاجت کی اور پھر جب آپ فارغ ہوئے آپ نے اشارہ کیا درخت واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے اب جس جابر بن عبداللہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے میرے بھائی زمین و اسمان کے سارے شیاطین مل کے بھی ان اصحاب کو کبھی بھی نبی الاسلام کے بارے میں دھوکے میں مطلع نہیں کر سکتے تھے تو یہ اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے تھے اسی اونٹ سے ہی دیکھیں کیا کیا باتیں یاد آئیں میں نے کوئی رٹی وٹائی باتیں تو کرنی ہوتی نہیں ہے سو نبی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک اونٹ دوڑتا ہوا حضور کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی روا تھے اور وہ بلک رہا تھا نبی الاسلام نے اس کے مالک کو بلوایا اور پوچھا یہ تیرا اونٹ ہے اس نے کہا یار سلام میرا اونٹ ہے فرمایا کہ اس نے مجھے شکایت کی ہے تیری کہ مجھے کھانا بہت تھوڑا دیتا ہے اور مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے تو اللہ سے ڈر جا ان جانوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا مسند آمد میں یہ حدیث آگے چلتی ہے اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس اونٹ نے کہا یار رسول اللہ پوری زندگی اس کی خدمت کی ہے اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اس نے ارادہ کیا ہے کہ مجھے نہر کر دے تو نبی الاسلام نے اسے پھر منع کیا اس انصاری نے کہا یار رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم میں اس اونٹ کو کبھی بھی نہر نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے مجھے منع فرما دیا تو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نیک عورت تھی صرف اس لیے جہنم میں چلی گئی کہ اس نے ایک بلی کو ایک کمرے میں قید کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی وہیں پر رہی حتیٰ کہ اس کی موت ہو گئی صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں پھینک دیا بولے آزو بلّہ تعالی ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ ایک بدکار عورت تھی اس نے زندگی میں صرف ایک دفعہ ایک پیاسے کتے کو دیکھا اور اس نے اپنا موزہ اتار کے اس کو رسی سے باندھ کے چمڑے کا جو موزہ ہے کنویں میں لٹکا کے اس میں سے پانی نکال کے اسے پانی پلایا اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کی مفرت کر دی یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی نیکی پہ بخش بھی سکتا ہے اور چاہے تو چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ بھی فرما سکتا ہے یہ بالکل بیلنس ہے یہ ہمارے جو آزاد خیال قسم کے علماء ہیں وہ صرف آپ کو یہ بدکار عورت والی حدیث سنائیں گے لیکن اس کو بیلنس کرنے والی وہ والی حدیث بھی ہے کہ ایک بلی کو نہک قتل کرنے پہ پکڑ بھی ہو گئی ایک نیک عورت کی تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ گرفت بھی فرما سکتا ہے اور اپنی رحمت سے چاہے تو کسی چھوٹی سی نیکی کے اوپر کسی کو بخش بھی سکتا ہے اللہ حاسبنا حساب سیرا آمین صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا اور سینگ والی بکری کے سینگ چھین لے گا اور جو مظلوم بکری ہے اسے سینگ دے گا اور کہے گا کہ اب تو اس سے بدلا اتار یعنی جانوروں نے جانوروں پہ جو ظلم والا معاملہ کیا اس کا بھی انصاف قیامت کے دن ہونے والا ہے 
انسان والا معاملہ تو آپ چھوڑ دیں انسان تو ویسے ہی شریعت کا مکلف ہے اس کے ساتھ تو معاملہ ہی بہت مشکل ہونے والا ہے اب چونکہ کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے دس ذوالحجہ چودہ سو پینتالیس ہجری تو اسی حوالے سے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی صحیح مسلم کی نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے اوپر احسان کرنا یہ فرض قرار دیا ہے یعنی انسان نے صرف انسان کے اوپر احسان نہیں کرنا تمام مخلوقات کے اوپر اور پھر آپ نے اپنی بات کو کھولتے ہوئے فرمایا حتیٰ کہ اگر تم نے کوئی جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے تو یہ بھی اللہ نے تمہارے لیے اوبلیگیٹری کیا ہے کہ اپنی چھری کو تیز کرو اور چھری کو تیز کر کے اس کے ذبیحا میں اس جانور کو آرام پہنچاؤ اب یہ کل کئی ایک موسمی کسائی باہر نکلے ہوئے ہوں گے اور دیکھیں کس تکلیف کے ساتھ وہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں پہلے تو ان سے جانور گرتا نہیں ہے اور بسا اوقات جب گرا لیتے ہیں چھری پھیرنے لگتے ہیں تو وہ اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ہلکی سی چھری پھرتی ہے تو وہ جانور جب کانپنا شروع کرتا ہے تو یہ کانپتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کئی بار تو رسی تڑوا کے جانور بھاگے ہیں اور بعد میں انہوں نے گولیاں مار کے ان جانوروں کو گرایا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں نہیں کہ یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ پیسے بچانے کے چکر میں اس قسم کے ناڑی کسائی نہ منگوائے جائیں جنہیں بالکل کوئی تمیز نہیں ہے ذبح کرنے کی اتنے آسان طریقے یوٹیوب پہ رکھے ہوئے ہیں تھوڑی سی ہمت دکھائی جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے جانور کو اتنے آسان طریقے سے گرایا جا سکتا ہے بڑے سے بڑے جانور کو لیکن وہی بات ہے کہ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں جو اپنے بزرگوں سے اپنے معاملات دیکھے ہیں اسی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے ٹیکنیکس لرن کی ہیں اور بڑے اچھے طریقے بھی اب ذبح کرنے کے آ چکے ہیں بہرحال یہ دیکھ لیں کہ آپ نے احسان کی روش اختیار کرنی ہے جانور کا ذبیحہ کرتے ہوئے بھی اسے تیز چھری کے ساتھ ذبح کرنا ہے تاکہ اسے آرام ملے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے کسی بھی چوپائے کو کسی بھی جانور کو باندھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا اگلے زمانوں میں جانوروں کو باندھا جاتا تھا اور دور سے وہ نا نشانے لیا کرتے تھے تیروں کے اپنا نشانہ سیٹ کرنے کے لیے پلس ان کی ایک انجوائمنٹ ہوتی تھی کہ وہ جانور بھی مر جاتا تھا اب یہ جانور کو تکلیف دینا ہے تو نبی الاسلام نے اس سے منع فرمایا حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے ایسے لوگوں پر لانت فرمائی ہے جو جانوروں کو باندھ کر قتل کرتے ہیں اس طرح کا باندھ کر کے انہیں ہدف بنایا جاتا ہے ویسے تو باندھ کے ہی گرایا جاتا ہے بیل ہو یا بکری ہو وہ اور چیز ہے یعنی ایک جانور کو ایک جگہ باندھ دیا جائے کسی درخت کے ساتھ اور دور سے اس پہ تیر برسائے جائے تو کتنی تکلیف سے اس کی جان نکلے گی اس طرح کا ہدف بنا کے کسی جانور کو قتل کرنا نبی الاسلام نے ایسے لوگوں کے اوپر لانت فرمائی ہے لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کے اندر مرغوں کی لڑائیاں کروائی جاتی ہیں اور سیل مرغوں کی تو حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں میں سے ایک مر جاتا ہے دوسرا ذبح ہو جاتا ہے بچتا کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ تو کئی کئی گھنٹوں تک لڑتے رہتے ہیں ہار نہیں مانتے اور جو جیتتا بھی ہے وہ بھی تقریباً قریب المرگ ہی ہوتا ہے یہ بالکل حرام ہے اس طرح کی مرغوں کی لڑائی کروانا مرغے ضرور پالیں مرغیاں بھی پالیں اچھی چیز ہے لیکن لڑائیوں کے لیے جانوروں کو پالنا اسی طریقے سے گاؤں ایریا کے اندر ریچ اور کتوں کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں وہ آپ ظلم پر مبنی منظر دیکھ نہیں سکتے کس طریقے سے ایک ریچ کے اوپر اتنے کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی جب وہ مر جاتا ہے تو بس اس مرنے کی خوشی کو وہاں پہ پبلک انجوائے کر رہی ہوتی ہے اسلام میں اس قسم کی کوئی گیم 
الاؤ نہیں ہے اور یہ بالکل ظلم کے اوپر مبنی چیزیں ہیں نہ اس حوالے سے کوئی گورنمنٹ کی سرپرستی ہونی چاہیے یہ اس طرح کے سارے کام جو ہیں وہ غیر قانونی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے اس میں جو قانون کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو پیسہ لگایا جاتا ہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کیا جاتا ہے تو یہ ایک اچھا موقع تھا میں نے اس سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ آپ کے گوش گزار کر دیں اینڈ پہ ہم دوبارہ سے چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور یہ کوئی اسے بدلہ دینا نہیں ہے کہ آپ ایک اونٹ نیا خرید کے اس کو دے دیں اب یہی اونٹ یورپ یا امریکہ میں ہوتا ویسے تو یہ واقعہ آپ تصور نہیں کر سکتے لیکن وہاں جو نیچرلی مختلف ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جانوروں کے ساتھ کسی کی ٹانگ ضائع ہوگی وہ باقاعدہ مصنوعی ٹانگ بھی لگا دیتے ہیں اور پوری پریکٹس کرواتے ہیں یہاں تو مجھے نہیں لگتا اس قسم کی کوئی فیسلٹی ہوگی لیکن اس وڈیرے کو ضرور تعزیرن کوئی نہ کوئی سزا دینی چاہیے ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی شری حادتوں موجود نہیں ہے تعزیرن سزا دی جائے گی جو اسلامی سزائیں ان کی دو اقسام ہیں ایک حدود اللہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کے اوپر شریعت میں بیان کر دی گئی ہیں جس طرح چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اسی طریقے سے بدکار مرد اور عورت کے لیے سو کوڑوں کی سزا ہے اور شادی شدہ ہیں تو سنگسار اس طرح کی کوئی سزا اس طرح کے معاملات میں نہیں آئی ہے اگر خدا نخواستہ یہ ایکٹیویٹی کسی انسان کے ساتھ وہ پرفارم کرتا تو وہ تو سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک دانت کے بدلے دانت اور ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم لگایا جائے گا لیکن یہ سزا ادھر اپلائی نہیں ہوگی کیونکہ ادھر جس انسان نے ایکٹیویٹی پرفارم کی وہ ایک جانور کے ساتھ کی اگر کسی انسان کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے تو اس کی وہ سزا بنے گی اس کیس میں تعزیرن کوئی معاملہ ہونا چاہیے اس کے لیے جج کوئی بھی سزا دے سکتا ہے ایسی جس میں عبرت ہو باقی لوگوں کے لیے مثلا یہ سزا دی جا سکتی ہے کہ اسے ایک مہینے کے لیے ایک پنجرے میں قید کر دیا جائے اور اسی سٹی کے چوک میں ان سخت گرمیوں میں پورا دن اس پنجرے میں رہے اور یہ اسی طریقے سے چیخے جس طرح کہ وہ اونٹ چیخ رہا ہے تو اس قسم کی تعزیرن سزا دی جا سکتی ہے یا ایسے شخص کو کسی گدے پہ سوار کر کے اس کا منہ کالا کر کے پورے شہر کا چکر لگوایا جائے اور بتایا جائے کہ اس کو سزا مل رہی ہے اور میڈیا اسے کور کرے یہ تعزیرن مختلف سزائیں ہیں جو اسلامک ہسٹری میں مختلف لوگوں کے لیے تجویز کی گئی مختلف جرائم کے اگینسٹ جہاں پہ حدود اللہ نہیں ہوتی وہاں پہ پھر تعزیر والا معاملہ ہوتا ہے اور اس طرح کی تمام سزائیں پھر اعلانیہ ہونی چاہیے کیونکہ سورہ انور میں آئے کہ جب بدکار مرد و عورت کو سزا دی جا رہی ہو تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس ایکٹیویٹی کو ویٹ کرے گا وہاں پہ دیکھے گا ڈیٹرس کے لیے آپ دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر یہ مردوں کے ساتھ جو بدفیلی والا معاملہ ہے یہ بوز عروج کے اوپر ہے جب سے یہ طالبان آئے ہیں انہوں نے اس کے اوپر اعلانیہ سزائیں شروع کر دی ہیں اور انہوں نے باقاعدہ ایسے لوگوں کی لاشوں کو وہ کرین کی زنجیروں کے ساتھ لٹکا کے گاڑی کے اوپر باندھ کے پورے شہر کے اندر پھرایا اب جب آپ تین چار لاشیں اس طرح کی لٹکی بھی دیکھ لیں تو کئی لوگوں کو تو ایک ایک ہفتہ بخار ہی نہیں جاتا آپ سعودی عرب میں جن لوگوں نے بڑے شوقیہ جا کے وہ ایکٹیویٹی دیکھی نا جو احساسن قتل کیے جاتے ہیں قاتلین کو تو کئی لوگوں کو تو کئی کئی دن تک نیند ہی نہیں آتی بخار چڑھ جاتا ہے ظاہر ہے ایک انسان کو آپ اس طریقے سے قتل ہوتے دیکھ لیں کہ اس کی گردن اتاری جائے 
یہ اسلام کی سزاؤں میں حکمت ہے کہ آپ نے اعلانیہ اس طرح کی سزا دینی ہے تاکہ سزا تو ایک کو ہوگی لیکن ہزاروں لوگوں کے لیے وہ ڈیٹرنس ہو جائے گی آج دنیا میں سب سے کم کرائم یا نہ ہونے کے برابر اگر کہیں ہے تو دبئی میں یو اے ای میں کیوں لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں بچیں گے حالانکہ ادھر کے شیخ کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر بلا کے باقاعدہ اس حوالے سے کریٹیسائز کیا گیا کہ آپ چور کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں انہوں نے کہا دیکھ لو پھر تمہارے ملکوں میں چوریاں کتنی ہیں میرے ملک میں لوگ گاڑی کو اسی طرح چھوڑ کے چلے جاتے ہیں دروازہ بھی بند نہیں ہوتا مجال ہے کوئی چوری کر جائے تو وہ سارے شرمندہ ہو کے خاموش ہو گئے اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اپنے ملک کے اندر یہ انصاف کا نظام کیا ہے اسلامک سزاؤں کو نافذ کیا ہے تو برکت بھی نظر آ رہی ہے تمہارے ملک میں اس طرح کو چھوڑ کے جا سکتا ہے آج بھی امریکہ جیسے ملک کے اندر کتنے نو گو ایریا موجود ہیں یو کے کے اندر جائیں یو اے ای میں کوئی جرم کر کے بتائیں کوئی قانون توڑ کے بتائیں تو سزاؤں کی برکات دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں تو انشاءاللہ تعالی اجر ہے ایسے حکمرانوں کے لیے جو اس قسم کی سزاؤں کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور دنیا کو اس قابل کرتے ہیں کہ لوگ امن کے ساتھ اس دنیا میں اپنی زندگی گزار سکیں ہم وقتاً فوقتاً اپنے حکمرانوں کو پولیٹیکل لیڈرز کو اپنی فوج کو اپنی عدلیہ کو اس قسم کے واقعات کے اوپر آر دلاتے رہتے ہیں کہ شاید کبھی کوئی بات انہیں ٹریگر کر جائے انہیں اپنی موت یاد آ جائے اور کوئی انصاف کا معاملہ کرنے کے لیے سامنے آ جائے اور یہی ہمارا جہاد ہے اپنی زبان کے ساتھ صل علی محمد و علی محمد اللہ صل علی محمد و علی علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین